আসসালামু আলাইকুম আমার সাথে আছে ইনস্টিটিউট অফ মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজেস আই থিঙ্ক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর নব নিযুক্ত পরিচালক জনাব ইব্রাহিম হোসেন ইব্রাহিম হোসেন আমার খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ শ্রদ্ধেয় ছোট ভাই তো উনি আজকে আমার বাসায় এসছেন আমাকে বার্থডে উইশ করার জন্য তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তো ঢাকাতে গেলে ওনাকে পাওয়া যায় না ঢাকার লোকদেরকে পাওয়ার একটা পথ হলো যে তারা কোনো কাজে যখন ঢাকার বাইরে আসে বৌপোলা ঢাকায় রেখে তখন তারা বেশ তাদেরকে পাওয়া যায় তো ডিপার ইনস্টিটিউটের কাজ শেষ করে ওখানে এসছেন তো উনি বসে আমি ভাবলাম যে ওনার সাথে আমরা একটু কথা বলি উনি একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়ে সেকেন্ড মাস্টার্স করেছেন ইউকে থেকে বাইদি ভাই ওনার বাড়ি হচ্ছে চাঁদপুর হোম ডিস্ট্রিক্ট চাঁদপুর হোম ডিস্ট্রিক্ট চাঁদপুর আর উনি পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে এরপরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি কত সালে আমি ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড ফোর হ্যাঁ টু থাউজেন্ড ফোর একদম মানে শুরু থেকে একদম না তো জয়েন করেছেন আর্টস ফ্যাকাল্টিতে ইংলিশ টিচার হিসেবে ইনস্টিটিউট অফ মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজেস হলো তখন ওইখানে উনি ওনারা সবাই একসাথে হয়েছেন তো ইব্রাহিম হোসেন প্রচুর সিনেমা দেখেন আবার তিনি একজন ব্যক্তি জীবনে প্র্যাকটিসিং মুসলিম বা আমরা বলতে পারি ইসলামপন্থী ব্যক্তি অনেক কিছু তিনি হতে চেয়েছেন তো একটা মানুষ তো সব কিছু হতে পারে না তুমি উনি উনি যা কিছু হতে পারেন নাই তার কিছু কিছু ওনার দৃষ্টিতে ওনার ভাষায় আমি হতে পেরেছি বা আমার মধ্যে আছে সেই কারণে উনি আমার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন ইনফ্যাক্ট চিটা ইউনিভার্সিটিতে লোকেরা প্রায় ওনাকে এবং আমাকে একসাথে দেখে আমরা আসলে আপন ভাইয়ের মতোই তো আমার সবার ছোট ভাইটার যে বয়স ওনারও সেই বয়স তো উনি ইউকেতে যে পড়াশোনাটা করেছেন একটা মাস্টার্স করেছেন এখন উনি পিএইচডি করছেন এখানে আমাদের এখানে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে সেটার বিষয়ে আমি আপনার কাছে জানতে চাই আমি যতটুকু জানি যে আপনি অ্যাসেসমেন্ট লিটারেচার নিয়ে কাজ করেছেন আপনার পিএইচডির দু একটা সেমিনারও আমি ছিলাম জি জি শুরুতে আমি ওই আমার সেকেন্ড মাস্টার্সের ব্যাপারে বলি আসলে যেহেতু আপনি আবার ইন্টারেস্টিং এটাও বলেছেন যে আপনার মাস্টার্সে কোনো যে সিটিং এক্সাম আমরা যে তিন চার ঘন্টা বসে যে পাঁচ মানে পঞ্চাশ একশো পঁচাত্তর নম্বরে যে লেখি সেরকম কোনো এবং আমি যখন চিটাং ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার হিসেবে জয়েন করেছি তখন আমি ফিল করলাম যে ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর জন্য যে একটা এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশান দরকার সেটা আমার নাই আমরা লিটারেচার পড়ার কারণে নিজে নিজে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছি বটে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ের জন্য একটা আলাদা স্কিল দরকার সেটা আমার ছিল না তো আমি ফিল করলাম যেহেতু আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টগুলোতে আসলে মোস্টলি লিটারেচার পড়ানো যে ইন্টারেস্টেড হয় ইংলিশে পড়াবো মিনিং সে ইংরেজি শিখবে মিনিং ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবে হ্যাঁ কিন্তু আসলে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট ইজ নট ফর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইটস ফর লিটারেচার হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি টিল টু থাউজেন্ড আই শুড সাই দ্য মেইন ফোকাস ওয়াজ অন ইংলিশ লিটারেচার বাট গ্র্যাজুয়ালি উই আওয়ার ডিপার্টমেন্ট শিফটেড ফ্রম পিওর লিটারেচার টু ল্যাঙ্গুয়েজ দে ইনকর্পোরেটেড সাম ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং কোর্সেস to meet the demand of the market oh yeah to eta ekta amar interesting obhiggotar kotha share kori seta hocche amra jokhon honors student chilam pray 120 joner moto dhaka university te english e honors shesh korar pore amader dui ta stream chilo eta hocche ma in english literature ar eta hocche ma in 
linguistics to back in 2001 amra 110 joner moddhe hardly 10 jon hoyto honors er pore linguistics prefer korto 100 joni literature e porto better mone hoy je apni dekhe nekele amra mukhomukhi dekhte pari ekhon apnake ami dekhte pacchi na abar e korle apni jodi if you don't mind ha okay ami camera e kore dicchi thik kore dicchi so okay to 2008 e after 7 years 2008 e ami jokhon amar second masters er jonno admission er preparation nichilam tokhon ami jokhon dhaka university te amar transcript tulte gelam department e tokhon ami dekhlam je puro ekta paradigm shift like ekhon 110 joner moddhe 100 joni linguistics ba elt porche masters e ar 10 jon hoyto literature porche তো এটা একটা সিগনিফিকেন্ট ব্যাপার যে এই টু থাউজেন্ডের পরে আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টগুলোতে বা পুরো বাংলাদেশেরই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এডুকেশন একটা বড় চেঞ্জ আসছে আমরা দেখছি যে এটা আসলে একটা গ্লোবালাইজেশনের ইম্প্যাক্টও যে আমাদের লিটারেচার ডিপার্টমেন্টগুলো তো আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ এটা অবশ্যই মার্কেট ডিমান্ড কথা আপনি বলছেন কারণ এই টু থাউজেন্ডের পর থেকে এই গত পনেরো বিশ বছরে বাংলাদেশে অনেক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হয়েছে অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হয়েছে যেসব জায়গায় মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশান হচ্ছে ইংলিশ আর যেহেতু এই বিজনেস ইংলিশ বা কমিউনিকেটিভ ইংলিশের জন্য ল্যাঙ্গুয়েজটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য একটু আমার দিকে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচারদের ডিমান্ডটা অনেক বেশি তো এখন যেটা হয়েছে বেশিরভাগ পাবলিক ইউনিভার্সিটিতেই অনার্সে যদিও এখনও লিটারেচারের পোর্শনটাই বেশি কিন্তু তারা কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজের কোর্সও ইনকর্পোরেট করছে আর তাহলে ওই যে বিজনেস ফ্যাকাল্টির মতোই কাছাকাছি চলে আসছে বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে তো সিগনিফিকেন্ট পোর্শন অফ সিলেবাস হচ্ছে যে সেম মানে ইউ নো মার্কেটিং ফিনান্স বা অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট বা এইচআরএম হ্যাঁ আমি জানি না এক্সাক্টলি কিন্তু এটা অনেক মানে মেবি ফর্টি পার্সেন্ট কোর্স হচ্ছে সেম এই আপনার বিজনেস ফ্যাকাল্টির কথা আমি বলতে পারি না আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটির যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টগুলো আছে সেগুলোর কথা বলতে পারি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট আর এছাড়া গত এই পনেরো বিশ বছরে যেটা হয়েছে যে ইএলটি একটা ডিসিপ্লিন হিসেবে বাংলাদেশ অনেক বেশি পপুলার হয়েছে কারণ দেখা গেছে জব রিকোয়ারমেন্ট আছে এবং বাইরে যাওয়ার ব্যাপার আছে এক্সাক্টলি আপনার এখন দেখা যায় কোনো একটা প্রাইভেট স্কুল বা কলেজে টিচিং পজিশনের জন্য যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো হয় সেখানে রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে ইএলটি চায় আগে যেখানে শুধু ইংলিশ অনার্স মাস্টার্স হইলে হয়তো এখন যদি এখনও যদিও অনার্স মাস্টার্স থাকলেই টিচার হইতে পারে কিন্তু যাদের ইএলটি আছে তারা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ পায় আর এটা পাওয়ার যৌক্তিক কারণ আছে আসলে এটা যারা ইএলটি করার পরে ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং আসছে তাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং প্র্যাকটিস আর যারা শুধু লিটারেচার পড়ে তাদের অভিজ্ঞতার উপরে বা তাদের তারা কিভাবে শিখেছে সেই অভিজ্ঞতার উপরে বেস করে পড়ায় এটার মধ্যে একটা কোয়ালিটেটিভ ডিফারেন্স আছে আর ইএলটিটা অলরেডি বিভিন্ন নামে ওয়েস্টে বা বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে এটা অনেক আগের থেকে অনেক পপুলার এগুলোর নাম বিভিন্ন সময় বিভিন্নটা ছিল যেমন একসময় টেসল হিসাবে খুব পরিচিত ছিল এখনও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আইএমএল এ টেসল অনার্স অফার করছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে টিচিং ইংলিশ টু স্পিকার্স অফ আদার ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইএলটি এটা বলেছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং তো মূলত বিভিন্ন টাইটেল ডিফারেন্ট থাকলেও এখানে কম্পোনেন্টগুলো মোরালে সেম খুব প্র্যাকটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ওরিয়েন্টেড তো এখন আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন ওখানকার মানে ইউ আর অ্যাবার্ড টু সে এখনও যেটা বলেন নাই যে ওখানে আপনি ইউকেতে যেটা পড়াশোনা করে আসছেন এখন কেউ বলতে পারে যে এটা you know focused on english language teaching as a foreign language or any something eta uh, philosophy theke no prajojjo hobe othoba eta physics theke no prajojjo hobe right ha er e gulo kichu techniques ache hocche good teaching practice eta hmm. in general good teaching practice for any teacher any teaching any teaching but even seta university porjay jodi nao hoy 
হ্যাঁ এটা যে কোনো ক্লাসরুমের ব্যাপারে অ্যাপ্লিকেবল হতে পারে আবার ধরেন টিচিং ইন সাম প্রাইমারি সেকেন্ডারি লেভেল অর টিচিং ইন সাম ইউ নো টারশিয়ারি লেভেল এর মধ্যে তারপরে একটু হ্যাঁ এটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে এবং এই জন্য আমরা দেখি যে ইয়াং লার্নার্সদের জন্য আলাদা অ্যাডাল্টসদের জন্য আলাদা টিচিং টেকনিক বিভিন্নভাবে ক্লাসিফিকেশানগুলো আসে তবে আমরা যদিও এখানে আমাদের স্পেসিফিকেশানটা ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ের উপরে কিন্তু এর অনেকগুলো টেকনিকই অন্য যে কোনো ডিসিপ্লিনই অ্যাপ্লিকেবল তো আমি এখন যে জিনিসটাতে কনসেনট্রেট করছি সেটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট लंडन मेट्रोपलिटन तो এটা একটা ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স আমার জন্য কারণ আসলে ইংলিশ লিটারেচারের স্টুডেন্ট হিসাবে আমি লিটারেচার পড়ার কারণেই লন্ডন বা ইংল্যান্ড সম্পর্কে একটা আলাদা ফ্যাসিনেশান ছিল এবং আমি খুব একটা ড্রিম ছিল এই লন্ডনে যাওয়ার তো আমি যখন অ্যাডমিশনের জন্য চিন্তা ভাবনা করছিলাম আমি তখন খুব বেশি ইউনিভার্সিটি খোঁজ খবর নেই নেই এর একটা ইন্টারেস্টিং কারণ হচ্ছে আমার আর এক সিনিয়র কলিগ সারোয়ার মোর্শেদ সে আরও আমার তিন বছর আগেই ইউকে থেকে মাস্টার্স করে কেবল দেশে ফিরছে তো আমি যখন চিন্তা করলাম এবং আমি তাকে একজন স্কলার হিসেবেই জানতাম এখনও জানি তো আমি ভাবলাম যে সে যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে করেছে অত হ্যাঁ একই ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি করেছে তো আমি ভাবলাম যে এটা নিশ্চয়ই ভালো ইউনিভার্সিটি হবে আমি তার সাথে কথাবার্তা বলেছি তো আসলে ইউকেতে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিরই খুব স্ট্যান্ডার্ড কাছাকাছি খুব বেশি যে মানে ডিফারেন্স এরকম না আর যেহেতু ওটা একদম লন্ডনেই অবস্থিত ওই পুরো লন্ডনের এক্সপিরিয়েন্সটা পাওয়া গেছে আর ওই ডিগ্রি আমার অনেক হেল্পফুল ছিল আমার জন্য फंडामेंटल रिक्वयरमेंट रिसार्च के कमप्लीट ना करते मास्टर्स डिग्री एवार्ड कर मोटीशनल स्ट्रेटेजिज इन इंगलिस लैंगुएज टीचिंग रिसार्च टा बे भलो होटार जो फार्स क्लस पे मैं कलिग्रा मिले एक्सपिरियंस আসলে পুরো লন্ডনের এডুকেশন সিস্টেমটাই আমার কাছে খুব নতুন ছিল একেবারে আমাদের দেশ থেকে আলাদা তো ওখানে অনেকগুলো এক্সপিরিয়েন্সই ছিল তো আমি যেটা বেশি ফিল করেছি যে যদিও আমি টিচিংয়ের সাথে ফর্মাল এবং ইনফর্মাল টিচিংয়ের সাথে অনেক বছর যাবতই জড়িত কিন্তু আমি ওই ইএলটি মাস্টার্স বা এরপরে সেলটা আমি একটা কোর্স করেছি এটা ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেশান এটা হচ্ছে সার্টিফিকেট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং টু অ্যাডাল্টস এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশান অ্যাওয়ার্ডেড বাই কেমব্রিজ এবং এটা হচ্ছে আপনি আর যারা সেলটা সার্টিফাইড এটা যদিও এক মাসের একটা কোর্স খুবই প্র্যাকটিক্যাল এবং যারা সেলটা সার্টিফাইড দে আর কোয়ালিফাইড টু টিচ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এনিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ নিড নট টু ডু ইউর গ্র্যাজুয়েশন ইন ইংলিশ or masters in english mm-hmm. just only one if you can complete you can pass that one month course you are qualified to teach english language anywhere in the world among ami sel tata korechi amar masters korar pore 
तो मास्टर से हमारे ऑलरेडी ओने बेशी एनलाइटेनमेंट हुई से जे अशुले लैंग्वेज टीचिंग के साथ जाए तो गुलो एस्पेक्ट्स रिलेटेड गुलो आगे जो दियो टीचिंग करे ची कहनो भी फील करी नहीं वो ही कोर्स पढ़ती की देख लाम जे ना है ना अशुले ओने थियोरी टिकल बेपर अच्छे ए इर मुद्दे आमी जखन थे कोरेच्छे मैं लंडन थे कोरेच्छी ऑक्सफोर्ड हाउस लंडन इडा एक टा बिखा दो प्रोटेस्टेंट से ए सेल्टर जोन्नो तो सेल्टर बेपट होच्छे इडा एक टा प्रैक्टिकल कोर्स इखने उधर ए लंडन ए लोगों ने की रिगुरा रिगुरास क्लासेस कोर्स ये गुलो होय है उन्हें आमे अपने क्या बोले शेड अच्छे सेल्टर बिशर डा जेटा सेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को जे को एक टा सेंटर आसो इस सेंटर गुलो ने एक टाइम आते दशर कोचिंग सेंटर में तो आशुलो खाने इंग्लिश लैंग्वेज शिक्षण है तो ये लंडन में मतो जगह है जिसमें उन्हें देशर मानुष आशे ऐरा उन्हें की इंग्लिश है जैसे सेकंड लैंग्वेज तादर शिक्त है तो ये जो नो उस उप देशे प्राय पोती डा वर्ड ही एक टा गवर्नमेंट के पक्को थी की इधर उन्हें कोर्स रान करा है ये चला पब्लिक उन्हें कोर्स आसे तो उन्हें उन्हें के रुकूं � टीचिंग प्रैक्टिस करता है। वो ये वो ही सेंटर गुलाते रेगुलर स्टूडेंट्स एनरोल था के एट डिफरेंट लेवल्स जब बिगिनर इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड। उरा जेनुइन स्टूडेंट्स, दे आर लर्निंग लैंग्वेज एट डिफरेंट लेवल्स। बट एट द सेम टाइम दोस सेंटर्स दे आल्सो ऑफर सेल्टा कोर्सेस। सेल्टा कोर्सेस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स टीचर आपने देखे शेखने क्लास नहीं थे वो तो हैं नॉट ऑल टीचर्स आर क्वालिफाइड टू गेट एडमिटेड इन सेल्टा कोर्स ओके उखने जरा सेल्टा कोरे तादर होच्छे वो ही तीन टा लेवली टोटल फोर्टीन क्लासेस कंडक्ट करता है तो आरोखने कैम्ब्रिज जर एक जो नेस कैमरेज़ ने जो नेसेस और था के तो आश्चर्य सेल्टर कोर्स तो दो ही भागे भी बोलते हैं एक तो अच्छे आपना इनपुट सेशन था के शॉकले बिफोर लंच अप तू बिफोर लंच आफ्टर लंच हो चें टीचिंग प्रैक्टिस तो वो इनपुट सेशन गुला ते एक रुकूं फॉर्मल किस्सू क्लास होए जहाँ ने ट्रेनर विभिन्न कंपोने� एवं क्लास शेषे को एक दौरान फीडबैक है एक तरह से सेल्फ एसेसमेंट एक तरह तादर प्रेस्क्राइब जस्टनर फॉर्मस है उखने अपनी अपना परफॉर्मेंस के मामले में एक तरह सेल्फ एसेसमेंट कर बन अब अपना और जरा कॉलेज है से मने आधार सेल्टर ट्रेनी तारा वो उखने स्टूडेंट देश आते बोशे एक तरह बिभिन्न ग्र ए पाँच जन जो दी बिगिनर लेवल है था के पाँच जन इंटरमीडिएट लेवल है पाँच जन एडवांस लेवल है क्लास से ट्रेनिंग और कौन सा कौन नाइंटी मिनट्स नाइंटी मिनट्स विद ब्रेक ना विदाउट ब्रेक विदाउट ब्रेक तो ले मान एक दिन एक वाटा क्लास एक टाइम क्लास तो प्रतिदिन क्लास था के ना इधर है तो तीन दिन मैंने एक जन तो मैंने जो तुम लोग देखे थे ऑनलाइन ने विभिन्न तरह के ये पूरे सप्ताह तीन टर्म विषय क्लास था क्या ना मोस्टली था क्या एक टर्म क्लास अब एक क्लास टर्म वैसे लेंग दी क्लास है हैं आपने वो एक टर्म क्लास है जो ने ओने एक बेशी प्रिपरेशन नहीं तो है ओने मैंने अपना जो लेसन प्लान � Oxford University is an undergraduate course in Knowledge and Reality. In this interesting thing, you can see that in the first week, week one, topic. You can see that Robert Audrey is a book, Kate DeRose is a book, and you can see that there is a reference. Content is given, and you can see that there is a reference. If you don't have any questions, you can see that there is a class. In week two, you can see that. ये बाबे को रे एक टा क्लास ये बाबे नौ टा क्लासे दस टा क्लासे में इतने माने दस शब्द है दस टा क्लास कोर्स शेष आर शेटे की हम रखने पड़ा थी एक टा फुल सेशन है क्या नाम थे स्टूडेंट ने तो कुनो पढ़ाशना करा अब विश्व दला स्टूडेंट रा ता आर्ट्स में कल्टी थे भाषा ही पढ़ाशना करे आशा कुनो सिस्टे� 
ইনফ্যাক্ট আরো বলতে হয় এটা খুব বলতে লজ্জা লাগলো যে অনেক টিচাররা ক্লাসই আসে না তো সেলটাতে ওখানে আপনার এই একটা ক্লাস কন্ডাক্ট করার পরে নিজের সেলফ অ্যাসেসমেন্ট হয় কলিগরা এক ধরনের অ্যাসেসমেন্ট করে আর যিনি কেমব্রিজের অ্যাসেসর থাকে উনি একটা ফিডব্যাক দেয় এবং ওখানে যে কিছু স্পেসিফিক রেকমেন্ডেশন থাকে যে নেক্সট ক্লাসে সেগুলোকে প্র্যাকটিস করা তো এটা ডেভেলপ করতে ডেভেলপ করতে হয় তো এটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল একটা মনে হয় যে কোনো পর্যায়ের একবারে মানে খুব স্ল্যাং ভাই বলে গরু গাদাও যদি ওই সিস্টেমে পড়ে কিন্তু গ্রাজুয়ালি সে কিন্তু ডেভেলপ করতে বাধ্য ডেফিনেটলি কারণ তাকে নিজেকেও সেলফ অ্যাসেস করতে হচ্ছে তার সাথে লোকেরও তাকে করছে जैगा তো ইএলটিতে কোর্সগুলো হচ্ছে থিওরিটিক্যাল ওখানে অনেক বেশি থিওরিটিক্যাল ওরিয়েন্টেশন বাট সেলটা হচ্ছে পুরাই প্র্যাকটিক্যাল এবং অনেক মাইক্রো লেভেলে ফোকাসগুলো যেমন হাউ টু গিভ ইনস্ট্রাকশান হাউ টু চেক স্টুডেন্টস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ টু গিভ ফিডব্যাক হাউ টু মনিটর স্টুডেন্টস ইন ক্লাসরুম হাউ টু অ্যারেঞ্জ দ্য ক্লাসরুম সেটিং এই লেভেলের জিনিসগুলো নিয়ে ডিল করে হচ্ছে সেলটা এবং একজন টিচার তার ক্লাসরুমে কখন কি করবে এর একটা ডিটেইলড লেসন প্ল্যান থাকে এবং লেসন প্ল্যানের মধ্যে ইন্টারেস্টিং একটা অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যে আজকে আমার আপনি আমাকে ফ্যাকাল্টিতে যেটা বলতেছেন হ্যাঁ আমি ইদানিং যে ভার্চুয়াল ক্লাস রেকর্ড করা শুরু করছি সেটার প্রসঙ্গে ইব্রাহিম হোসেনকে আমি একটা আমার দুটো ক্লাস গতকালকে এবং পরশু দিন এগুলো শুনে কিছু সাজেস্ট করতে বলছিলাম তো উনি কিছু সাজেস্ট করেছেন তো সেটা যদি আপনি আবার একটু এই প্রসঙ্গে মিলাই বলে ফেলেন নাকি হোয়াট ইজ এন হোয়াট ইজ এ লেসন প্ল্যান ওকে লেসন প্ল্যান তো আমরা বুঝি যে আমার পুরো ক্লাসটার একটা প্ল্যান তো এই লেসন প্ল্যান বিভিন্ন রকমের আছে আসলে লেসন প্ল্যানের প্রয়োজনীয়তাটা হচ্ছে যে যারা বিশেষ করে নভিস টিচার্স বা ইনএক্সপিরিয়েন্স টিচার্স তারা একেবারে লেসন প্ল্যানটা না করলে সে ক্লাসরুমে গিয়ে আসলে কিভাবে ফর্টি ফাইভ মিনিটসেরও যদি ক্লাস হয় সে বুঝতে পারে না ফর্টি ফাইভ মিনিটস বিকাম এ লং লং টাইম ফর বিকজ হি ওর শি ডাজেন্ট নো হাউ টু স্পেন্ড টাইম ইন ক্লাসরুম তো তার যদি একটা প্ল্যান থাকে এটা হতে পারে যে সে কোনো একটা কন্টেন্ট সেখানে বলতে গেলে আর কি আর আমাদের এখানে অনেক টিচাররা আমাদের আর্টস ফ্যাকাল্টি সোশ্যাল সায়েন্স সায়েন্সের কথা আমি জানবো না এখানে গল্প গুজব যে জুড়াই দেয় হ্যাঁ না সেটা তো আলাদা ব্যাপার কিন্তু ওখানকার আমাদের নিউলি অ্যাপয়েন্টেড টিচার আমাদের ডিপার্টমেন্টে পাঁচজন আছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছে আমরা একাডেমিক কমিটিতে এটা রিপোর্ট হয়েছে মানে তারা নিজেরাই বলেছে মানে এটা পজিটিভলি তারাই বলেছে তারা আমাদের কেউ কেউ সরাসরি ছাত্র কেউ কেউ ছাত্র তুলল বলেছে যে আমি তো ক্লাসে গিয়ে আমি যা প্রিপারেশন নিয়ে আসছি আমি তিরিশ মিনিটের আগে বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে আমার সব কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে আমার টোটাল কোর্সটা আমি কিভাবে এতগুলো নাম্বার অফ ক্লাসেস এর মধ্যে শেষ করব এবং কোন ক্লাসে কি পড়াবো কখন তাদের অ্যাসেসমেন্ট হবে সব কিছুর একটা ডিটেল প্ল্যান থাকে তো একটা হচ্ছে কোর্স আউটলাইন আর এটা হচ্ছে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ তো এটা না থাকলে কি হবে এই যে আপনি এটা যে এক সেকেন্ড যদি দেখেন হ্যাঁ এটা না থাকলে যেটা হবে আপনি হয়তো অনেক টপিক বাদ পড়ে যাবে আপনি যদি এটা রিটার্ন না থাকে আপনি ভাবতেছেন যে আপনি কাভার করতেছেন বাট এরপরে অনেক কিছু বাদ পড়ে যাবে সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনার যে এই যে ক্লাস কোয়ালিটিটা ক্লাসের কোয়ালিটি ক্লাস হবে ক্লাস হবে না তারপরে যদি আমরা স্কুল বা কলেজ লেভেলে চিন্তা করি ওখানে আপনার যেটা থাকে যে কোনো টিচার যদি অ্যাবসেন্ট থাকে ওখানে কিন্তু ক্লাস মিস যায় না অন্য একজন কলিগ সেটা চেক আপ করে তো ওখানে সে যদি দেখে ওই লেসন প্ল্যানটা যে আজকে লেসন থ্রি এবং এই টপিক সে কিন্তু ইজিলি ওই ক্লাসটা টেক ওভার করতে পারে এবং মোটামুটি ওই মানে মানে এটেক এর মানে তাহলে একটা কথা চলে আসে যে যে ধরেন আমাদের এখানে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা নিয়ম করে দিছে যে আপনি ওয়ান ফোর্থ ক্লাস না করলো আপনি একজন রেগুলার স্টুডেন্ট মানে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি আপনার 
আবার টিচারদের ক্ষেত্রেও সেরকম ঘোষিত এবং অঘোষিত ভাবে কিছু এক্সামশন আছে তার মানে হচ্ছে যে টিচার নাই ক্লাস হবে না শেষ সবচেয়ে ভালো টিচার হচ্ছে যারা যারা নোটিফাই করে আর অনেকে অনেক সময় করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু আমার বড় বোন যিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে ইয়েতে মেডিকেল কলেজে পড়ান উনি বলেছেন যে ওনারা যখন ছুটি নিতেন তখন ওনার ছুটির দরখাস্তের মধ্যে আর একজন কলিগ লিখে দিত যে মানে আমি ওনার ক্লাসটা ওই সময়ে নেব না এটাই স্ট্যান্ডার্ড স্কুল কলেজের কথা বলছি না মানে আমি ইন্টার লেভেলের না এটা ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে বা মেডিকেল পর্যায়ে আমার বড় বোন এনি এখন ইব্রাহিম মেডিকেলে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ফিজিওলজিতে প্রফেসর ফাতেমা খানম ইভেন আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমরা দেখলাম ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে আমাদের স্যাররা যদি কখনো ক্লাস মিস করতো ওনারা আগেই নোটিস দিত যে আমি এই তারিখে অ্যাবসেন্ট থাকবো এবং এগুলোর পসিবল মেক আপ ক্লাস কখন নেওয়া হবে সেটাও ওখানে নোটিস উল্লেখ থাকতো আমি জানি না এখন এই প্র্যাকটিস আছে কিনা কিন্তু আমি চিটা ইউনিভার্সিটিতে কোথাও মানে শিডিউল ক্লাসের অতিরিক্ত শিডিউল ক্লাসের অতিরিক্ত বলতে না মেক আপের প্রশ্নটা আসছে যেটা মিস হয়ে গেছে সেটার ব্যাপারে शन যদি আমরা হিসাব করি আমরা যদি ভ্যাকেশনগুলো বাদ দিই সপ্তাহে যদি চারটা করে ক্লাস ধরি তাহলে ক্লাস হয়ে যায় অ্যারাউন্ড কত অ্যারাউন্ড ওয়ান মোর দেন ওয়ান আমার কিন্তু অথচ কিন্তু আমার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইউনিভার্সিটির ফিফটি ক্লাসেস মানে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ দ্য ক্লাসেস ফর ইউনো ফোর ক্রেডিট কোর্স তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি যে নিয়মটা করছে সেই নিয়মটা এমন করে করা আছে যে হাফ অফ দ্য সেশন যদি টিচার যদি থাকে হাফ অফ দ্য সেশন যদি সে ক্লাস নেয় তাহলে তার রিকোয়ারমেন্টের চেয়ে বেশি হবে যেমন আমি তিন চার মাসের মধ্যে আমার কোর্সগুলো শেষ হয়ে যায় কারণ হলো যে আমি একটা না নেই মানে একটা না বলতে আমি কিন্তু রুটিনে যা আছে তার চেয়ে বাড়াই না আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট দুইটা কোর্স একসাথে করে নিছে তাতে করে একটা বিষয়ে আমার সপ্তাহে দুইটা ক্লাস থাকে আমাদের এখানে কিন্তু আবার এই যে যেই কোর্সগুলো তাহলে আপনি যে কথাটা আসছে যে লেসন প্ল্যান থাকলে ওই লেসন প্ল্যান অনুসারে অন্য একজন অল্টারনেটিভ টিচারও গিয়া কন্টিনিউ করতে পারবে হ্যাঁ সে সে ওখানে জানবে কারণ ওই লেসন বিষয়টা যদি সো স্পেশালাইজড না না হয় না না সে আমি ওটা বলছি হচ্ছে এরকম হয় হচ্ছে স্কুল বা কলেজ লেভেল মানে খুবই ভালো তার ক্লাসের ডিসকন্টিনিউশনটা হলো না হ্যাঁ লেসন প্ল্যানে যে একটা লেসন প্ল্যান করতে আমাদের এই দেড় ঘন্টার ক্লাসের লেসন প্ল্যানটা লিখতে প্রায় তিন চার ঘন্টা লেগে যেত ঠিক আছে কারণ ওখানে অনেকগুলো ম্যান্ডেটরি তাহলে প্রতিটা ক্লাসের একটা আলাদা লেসন লেসন হ্যাঁ হোল দ্য ইয়ারের একটা কোর্স আউটলাইন কোর্স আউটলাইন হ্যাঁ যে আমি আমার যদি ফিফটি ক্লাস নিতে হয় আমি ফিফটি ক্লাসের মধ্যে ফর এক্সাম্পল এটা যেটা দেখলাম এটা হচ্ছে কোর্স আউটলাইন কোর্স আউটলাইন হুম একটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাস যে আমি এই নাইনটি মিনিটস কীভাবে স্পেন্ড করব তার একটা ডিটেইলড ডিসক্রিপশন সেটা আপনি ঠিক করবেন আমি ঠিক করব কিন্তু এটা কি আপনাকে নেসেসারিলি অন্য কাউকে বা আপনার কোনো অথরিটিকে দেখাইতে হবে বা সাবমিট করতে হবে যে আমি এইভাবে এটার অনেকগুলো প্র্যাকটিস আছে এটা হচ্ছে আপনার যদি স্কুল হয় স্কুল বা কলেজ লেভেলে হয় সেখানে যদি কোনো ইনচার্জ থাকে বা প্রিন্সিপাল বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপাল বা কোনো একাডেমিক ইনচার্জ থাকে সে এটাকে চেক করতে পারে করে ফিডব্যাক দিতে পারে আর ইউনিভার্সিটি লেভেলের প্র্যাকটিসটা হচ্ছে আপনি আপনি যদি ফিল করেন ইউ ক্যান শেয়ার উইথ ইউর কলিগস হ্যাঁ যে আমি এরকম প্ল্যান করছি আপনার এটা কতটা ইফেক্টিভ মনে হয় যদিও আমাদের এখানে এই ধরনের প্র্যাকটিস নাই আমি ইউকেতে অনেকগুলা যে নতুন প্র্যাকটিস দেখেছি সেখানে একটা হচ্ছে যে অন্য কলিগরাও ক্লাস অ্যাটেন্ড করে আরেক কলিগের এটা কি মানে নাও অ্যান্ড দেন না এটা একটা খুব রেগুলার প্র্যাকটিস রেগুলার প্র্যাকটিস রেগুলার প্র্যাকটিস হ্যাঁ তো আমি মনে করি এটা অনেক কোয়ালিটিভ কি বলে 
চেঞ্জ জানে আপনার লেকচারের মধ্যে আপনার যদি কোনো কলিগ প্রেজেন্ট থাকে তো প্রেজেন্ট থেকে উনি কি কিভাবে থাকে উনি স্টুডেন্টের মতই থাকে উনি কোশ্চেন করে পার্টিসিপেট করে পার্টি পার্টিসিপেট করে ওরে আল্লাহ আমরা যদি কোনো কারো কে ক্লাস উপস্থিত থাকি আর কোশ্চেন করি তাহলে তো আমাদের যে ইদানিং যে কথা চলতেছে যে চাকরি থাকবে না এখানে শুধু সেটা না ওখানে আরেকটা থাকে হলো টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট মাঝে মাঝে আমার এমন হয় যে ধরেন আমার ক্লাস দশটা চল্লিশে তো আমি দশটা চল্লিশে গিয়ে দেখলাম যে আগের টিচার ক্লাসে রয়ে গেছে তো আমাকে দেখে যখন উনি বের হয়ে যেতে চান তখন আমি অনেক সময় বলি যে আপনি বা তুমি যেরকম সম্বোধন হয় যে প্লিজ ইউ কন্টিনিউ আমি বসি অসুবিধা নাই হ্যাঁ আপনি আরও পাঁচ সাত মিনিট বা দশ যতক্ষণ লাগে এটা কন্টিনিউ করে কিন্তু তারা দেখি যে খুব বিব্রত বোধ করে মানে তারা কখন ভাবতে পারে না যে আমার ক্লাসের মধ্যে আমার একজন কলিগ এসে বসে বসে থাকবে হ্যাঁ তো এই প্র্যাকটিসটা আমিও এখানে আমাদের এখানে দু একদিন করার চেষ্টা করেছি দেখছি যে আমার কলিগরা এম্বারেস ফিল তবে আমার ক্লাসে আমি কয়েকজনকে ইনভাইট করেছি এবং তারা অ্যাটেন্ড করেছে ডেফিনেটলি ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম ওখানে যেটা ওই টিচিং যারা ফ্যাকাল্টি ছাড়াও টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যাঁ টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট মূলত যারা পিএইচডি স্টুডেন্টস থাকে ডিপার্টমেন্টে এদের মধ্যে থেকে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে তারা ইয়ে করে তারাও ওই লেকচারে অনেক সময় পার্টিসিপেট করে আর ওখানে পড়াশোনার ইয়েটা হচ্ছে আপনার ক্লাসগুলো সপ্তাহে হয়তো দুটা দুটো করে ছটা ক্লাস তিন দিনে লেকচার হতো প্রথম হাফের লেকচার ফলোড বাই ডিসকাশন তো ওই ডিসকাশন সেশনে আপনার পুরো লেকচারে যদি ফর্টি স্টুডেন্টস অ্যাটেন্ড থাকে ফর্টি স্টুডেন্টস মনে করেন পাঁচটা গ্রুপে ভাগ হয়ে যায় আটজন আটজন করে তখন ওই টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টরা ওই গ্রুপগুলোকে নিয়ে বসে এবং আজকে যে বিষয়টার উপরে আলোচনা হলো এর উপরে একটা টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কি একাধিক হবে একাধিক হ্যাঁ একাধিক থাকে তো এরা কি করে স্টুডেন্টদের মতোই তারা অ্যাডভান্স লেভেলের স্টুডেন্ট ধারণা করা হয় অর্থাৎ তাদেরকে স্টুডেন্টদের মতো কোনো একটা অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে যাইতে হয় না না তারা কোনো গ্রেড শিট পায় না না তারা গ্রেড শিট পায় না তারা স্যালারি পায় স্যালারি পায় হ্যাঁ তো তারা যেটা করে তারাও পড়াশোনা করে তারা পড়াশোনা করে তাদের ভিউ এক্সচেঞ্জ করে মনে করেন একটা আর্টিকেল অ্যাকাডেমিক আর্টিকেল এটার উপরে আলোচনা আমার ওই টপিক রিলেটেড আজকে যে লেকচারটা হলো এই লেকচার রিলেটেড আগের থেকেই একটা আর্টিকেল সবার কাছে ইমেইলে দেওয়া থাকে বা ওয়েব লার্ন একটা প্ল্যাটফর্ম আছে ওখানে আপলোড করা থাকে ওখান থেকে তারা ডাউনলোড করে পড়তে পারে এবং ওই সেমিনার সেশনে ওই আর্টিকেলটা নিয়ে ডিসকাশন হয় ফ্রি ডিসকাশন এবং সেখানে সবার পার্টিসিপেশন ম্যান্ডেটরি এরকম হচ্ছে ইনপুট সেশন চলে আর অ্যাসেসমেন্ট ওখানে এরকম কোনো আমাদের দেশের মতো চার ঘন্টা বা তিন ঘন্টা আমাদের না আমাদের কোনো রিটার্ন এক্সাম ছিল না কিন্তু আপনাদের না থাকলে অন্য আন্ডার গ্রেড লেভেলে থাকতে পারে আন্ডার গ্রেড লেভেলে থাকতে পারে আছে থাকতে পারে মানে আন্ডার গ্রেড লেভেলে আছে আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশনে ওরকম নাই আমাদের যেটা হতো ওই কোর্সগুলার আপনার শেষে আমাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে হইতো অথবা প্রেজেন্টেশন থাকতো অথবা অ্যাসাইনমেন্ট প্রেজেন্টেশন দুইটাই থাকতো ওটার উপরই টপিক দেওয়া থাকতো এবং যে আমি কত ওয়ার্ড লিমিট কত হবে সেটা উল্লেখ করা থাকতো এবং আপনি একটা আর্টিকেল লেখার মতো ওপেন লেখার ক্ষেত্রে যদিও আসলে কথাগুলো আমাদের ইয়ার জন্য বলতে হয় কেউ হয়তো শুনবে আমরা যদি আপ করি যে প্লেজারিজমের যে ব্যাপারটা আর কি প্লেজারিজমের ব্যাপারে ওখানে শুরু থেকেই ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে এবং খুবই সিরিয়াস আমাদের এখানে তো ইউনিভার্সিটি লেভেলে যতগুলো অ্যাসাইনমেন্ট হয় তার সেভেন পার্সেন্ট হচ্ছে প্লেজারিজম এটা এশিয়ান স্টুডেন্টরাই বেশি হয় এই কারণে আসলে প্লেজারিজম কি এই জিনিসটাই আমরা জানি না যে আসলে কোটটুকু বা কিভাবে প্লেজারিজম হয় একাডেমিক আর্টিকেল লেখার নিয়ম কি এই ধরনের আমাদের কোনো ইনস্ট্রাকশন নাই এই জন্য কিন্তু এই ওরা ওরাও জানে যে এশিয়ান স্টুডেন্টস যারা আসে এদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার না এবং প্রায় স্টুডেন্টরা এই কারণে পেনালাইজড হয় যে সে আসলে বুঝে নাই 
তার ইন্টেনশন হয়তো ছিল না প্লেজারিজম করার কিন্তু যেহেতু আমি ওই সিস্টেমটা ফলো করি নাই অ্যাকনলেজমেন্টের প্রপার অ্যাকনলেজমেন্টের সিস্টেমটা ফলো করি নাই এই জন্য ওটা মানে প্লেজারাইজ আর ওখানে এখনও অনেক আপডেটেড সফটওয়্যার হয়ে গেছে যেহেতু এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো অনলাইনে সাবমিট করতে হয় ওরা অনলাইনেই চেক করে ফেলে যে এটা প্লেজারাইজ এইসব সফটওয়্যার তো আমাদের এখানেও ব্যবহার করা যায় বা কেউ কেউ করছেন হ্যাঁ ওগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ যদিও তারপরে আসলে এই ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়াশোনার জন্য ওখানে প্রথম থেকেই এই বিভিন্ন মেইন কোর্সগুলো শুরু হওয়ার আগে ওদের ওরিয়েন্টেশন বা আলাদা যারা ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করে তখনই ওদেরকে এই জিনিসগুলো ওরিয়েন্ট করা হয় যে একাডেমিক রাইটিং এটার জন্য একটা টার্ম আছে যে কোর্স শুরু করার আগে প্রস্তুতি মূল প্রস্তুতি হয় আর কি তখনই যখন ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ই স্টুডেন্ট এন্ড টিচার তারা মানে আউটসাইড দ্য ক্লাসরুম সাপোজ ইন দিয়ার ডর্মস ইন দিয়ার হাউসেস ইন দিয়ার রেসিডেন্স তারা যখন পড়াশোনা করবে না আপনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আনফর্চুনেটলি ছাত্রদেরকে আমরা ডেমোনাইজ করতে পারি বা করি করি সাথে থাকি কিন্তু আনফর্চুনেটলি অনেক কলিগ আমি দেখেছি মনে করেন তিনি একটা ডিসিপ্লিনের প্রফেসর তার কাছে দুই চারটা বই ছাড়া কিছু নাই আপনি তো একটা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন রেসিডেন্সিয়াল ইয়েতে ছিলেন এবং আমি আপনার ওখানে গিয়েছি শিক্ষকদের কাছে গাইড বই টাইপের দুই একটা বই ছাড়া কোনো বই এবং তারা এগুলোর সাথে কোনো পড়াশোনাই করে না এবং কোর্স যেহেতু সেম ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স টুগেদার হ্যাঁ তারা দু তিন বছর পরে তাদের ওই গাইডগুলো আর দেখতে হয় এখানে আপনার এই কথার প্রেক্ষিতে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে পড়াশোনা না করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করলে এর কাজই হচ্ছে এই জিনিসটা এনসিওর করা যে আমি সিস্টেমটা এইভাবে ডেভেলপ করবো যাতে সবাই পড়তে বাধ্য হয় ফর এক্সাম্পল আপনি বলছেন স্টুডেন্টরা পড়ে না ঠিক আছে এখন স্টুডেন্ট কারণ এটা কী কারণে পড়ে না তারা না পড়ে পাস করার সুযোগ আছে কিন্তু যদি ব্যাপারটা এরকম হতো যে আমি স্টুডেন্টদেরকে এই বইটা দিয়ে দিতাম যে তুমি ওপেন এক্সাম সিস্টেমের কথা এটা এই যে এরকম অ্যাসাইনমেন্ট সিস্টেম বা ওপেন এক্সাম সিস্টেম যেরকমই হোক তারা অ্যাসাইনমেন্ট তো এখনও আছে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট তো আমাদেরকে যে লিখতে হইতো কারণ ওখানে ইন্টারনেট আছে পুরো লাইব্রেরি আছে সব বই অ্যাভেলেবল তারপরে আমরা হিমশিম খেতাম একটা ডেড লাইনের মধ্যে সাবমিট করতে কারণ ওই টপিকটাই এত প্রবলেমেটিক যে এখানে আমি খুব বেশি ক্রিয়েটিভ না হইলে এবং ওদের কতগুলো গাইডলাইন দেওয়া থাকতো যে ইন ইউর অ্যাসাইনমেন্ট ইনক্লুড দিস 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 ওকে সো এই চেক বক্স আমি যখন এনসিওর করতে চাইতাম আমাকে কিন্তু রিসার্চ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই এখন আপনি যদি খুবই রিপিটেড খুবই ওয়েল নোন একটা জিনিস দেন তারা জানে যে ওই আমার আগের ব্যাচের স্টুডেন্টরা করেছে তার আগের ব্যাচের স্টুডেন্টরা করেছে আমি ওই থেকে কপি করতে পারি বা এটা হইতে হইতে এরকম এটার মধ্যে কোনো ক্রিয়েটিভিটি নাই তখন তো সে ক্রিয়েটিভিটি তার দরকার নাই সে কপি করবে না স্বাভাবিক আপনি এখন আমেরিকার রাজধানী কি এটা জানার জন্য কোনো ক্রিয়েটিভিটির দরকার নাই ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য যে কোয়েশ্চেন তার যে টপিক বা এগুলো এগুলো দেওয়ার ক্ষেত্র আমি আমার যেহেতু এখন অনেক কি আছে ডেফিনেটলি আমি আমি এখন ফাইনালি যে জিনিসটাতে কনসেনট্রেট করেছি এবং এটা আমি ওই ইএলটি আমার মাস্টার্স করার সময় থেকে আমি ফোকাস করেছি যে আমি আমার চিন্তায় দেখেছি আমি এই সেকেন্ড মাস্টার্স করে যে কোর্সগুলো বা থিওরি পড়েছি সব জায়গায় আমি আমার আমার কন্টেক্সটে প্রবলেমটাকে আমি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি যে আমাদের মূল প্রবলেম কোথায় তো আমি যেটুকু পড়াশোনা করেছি আমার এটাই ধারণা হয়েছে যে আমাদের দেশে মূল প্রবলেম হচ্ছে অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে আপনি পুরো এডুকেশন সিস্টেমের কোয়ালিটি চেঞ্জ করতে গেলে আপনাকে ওই জায়গায় হাত দিতে হবে অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেমটা ফর এক্সাম্পল আপনি যদি আজকে অ্যাসেসমেন্টটা তো মেইন জিনিস হচ্ছে মেমোরাইজেশন বর্ণনা লেখা 
তো এই ব্লুম স্ট্যাক্সোনমি তো যদি আমরা দেখি ওই ছয়টা ধাপের মধ্যে আমরা তো मोस्टলি হচ্ছে যে নিচের ধাপ কিছুর উপরে উপরের ধাপে এর উপরের গুলো তো আমাদের কোনো ইয়া নাই কিন্তু আসলে আপনার অ্যাসেসমেন্টে সব इवन আমাদের এখানে সর্বোচ্চ উপরের লেভেলে যেটা আছে যে ক্রিয়েটিভিটি হ্যাঁ ওটাকে তো হেরেটিক মনে করা হয় একটা স্টুডেন্ট যদি ক্রিয়েটিভ একটা কথা বলে তার মানে এটা কিন্তু একটা অ্যাপারেন্টলি একটা ডেভিয়েন্ট অ্যাপারেন্টলি একটা অ্যানামোলাস অ্যাপারেন্টলি একটা কিন্তু ডিফারেন্ট কথা হবে কন্ট্রাডিক্টরি কথা হবে দি দেন প্রিভেলিং কোনো কিছুর সাথে ইফ ইট ইজ ক্রিয়েটিভ তো টিচার তো যেটা সে পড়ে আসছে যেটা সে বইয়ে লেখা আছে এর বাইরে কোনো কিছু সে ভাবতেই পারে না মানে টিচিং ইজ অনলি জাস্ট টু ইউ নো স্টোরেজ গ্রাফস দা রোড লার্নিং হ্যাঁ তো কি একটা শব্দ বলছিলেন प्रोडक्शन এবং ওই যে কিছু গাইডলাইন দেওয়া থাকে যে অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে এরকম হইতে হবে কেউ যদি ওরা মিট না করতে পারে তখন তো সে পাস করবে না যেমন আমার মনে আছে আমাদের একটা কোর্স ছিল এরকম এই ফোনেটিক্স বা এগুলোর উপরে তো সেখানে এরকম সাধারণত ক্লাসে যা পড়ানো হয় ওই কোর্সেও তাই পড়ানো হয়েছে সবগুলো কিন্তু আমাদের যে ইয়েটা লিখতে দেওয়া হয়েছিল অ্যাসাইনমেন্টটা অ্যাসাইনমেন্টটা ছিল এরকম যে এ মোটর ড্রাইভার ক্যান ড্রাইভ এ কার উইদাউট নোয়িং এনিথিং অ্যাবাউট মোটর মেকানিক্স হ্যাঁ দেন হোয়াই এ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার শুড নো লিঙ্গুইস্টিক্স অর ফোনেটিক্স টু টিচ ইংলিশ এটার উপরে লেখো এবং সেখানে আমাকে ওই সব আমার মতামতটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য আমাকে আদার যে আমার যে ক্লাস ডিসকাশনগুলো ছিল সেগুলো রেফারেন্স দিতে হবে আমি যে আর্টিকেলগুলো পড়েছি সেখান থেকে রেফারেন্স দিতে হবে এবং রেফারেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যেটা হয় যে খালি তিন চার জায়গায় অমুক এটা বলছে অমুক এটা বলছে অমুক এটা বলছে আইনে শুধু কম্পাইল করা সেটা না সেখানে এটা এনশিওর করা হয় যে আই ওয়ান্ট টু হিয়ার ইউর ভয়েস যে এই যে তুমি সেটা বলছো সেটা বলছো কথা বললাম যে কেন আনছো হ্যাঁ কেন আনছো এটা তোমাকে अदरवाइज খালি এখানে বললে এটা কোনো তাহলে অমুক তোমুকের কথাগুলো আসবে যে এটা যুক্তি আমার একটা পয়েন্টের সাপোর্টে বাই এগেইনস্টে বাই এগেইনস্টে হ্যাঁ আপনি সব সময় এগ্রি করবেন সেটা না আপনি ডিসএগ্রি করতে পারেন আপনি ডিসএগ্রি করার জন্য একজনকে কোর্ট করছেন যে অমুক এটা বলছো বাট আমি এটার সাথে পুরোপুরি একমত না মানে ফোকাল পয়েন্ট হচ্ছে আমার অপিনিয়ন আমার অপিনিয়ন আমি কি ঠিক আছে আপনি বই লেখেন আমাদের এখানকার যে প্যাসিভ লার্নিং সিস্টেম এখানে তো আমি কি বলার সুযোগ আমার অন্য অনলি কাজ হচ্ছে যে টু বি এ গুড লিসেনার হ্যাঁ মেমোরাইজার হ্যাঁ এবং আমি খুবই শক হইছি যে একদিন এরকম ক্লাসে ডিসকাশনের মধ্যে আমি মানে টিচার সেড সামথিং যেটা যেটা আমি যে পড়ছি আমারে পড়ার সাথে ইয়া না এবং আমি তখন ওই দিনের আগ পর্যন্ত আমি এটা ভাবতেই পারি নাই যে এরকম বইয়ের কোনো লেখার সাথে ডিজ এগ্রি করা সম্ভব বা এটা এটাই ফাইনাল কথা না আরও অনেক ভিউজ থাকতে পারে এই ধারণাটাই আমার আমাদের কিন্তু টেক্সটের বাইরে পড়াতে গেলে এখন তো মানে বলবো যে এটা কোথেকে পড়াইছে হ্যাঁ আমার তো মনে হয় যেন যদি তার যদি মানে ভালো চাকরি না হয় তার চাকরি চলে যাবে যে তুমি তো প্রাইভেট কোনো প্রতিষ্ঠান যদি হয় যে টেক্সটের মধ্যে কি আছে তুমি করছো কি হ্যাঁ তো এই অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেমটা আপনার চেঞ্জ না করতে পারলে বিশেষ করে আমাদের মতো আর্টস হিউম্যানিটিস বা সোশ্যাল সায়েন্সের যে স্টাডিজ যেখানে মধ্যে আমাদের যে নরমেটিভ অ্যাসপেক্টগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমার ভিউটা কি রাইট সায়েন্সের ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা মোস্টলি না সেরকম হচ্ছে যে ডাটা অবজারভেশন বা এগুলোর পরে তো ইয়াতে আমাদের এখানে এবার লাস্টে এবার আমাদের এখানে আমি কিছুদিন আগে একটা ইয়ে লিখেছি আপনি তো বোধ হয় দেখেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একটা মানে ভালো পড়াশোনা জন্য শিক্ষকদের আসলে করণীয় কি বা পর্যনীয় কি আমি একটা ইয়ে করেছি ইনফ্যাক্ট আমাদের ডিপার্টমেন্টে একটা সেমিনার হয়েছে নতুন আমাদের ডিপার্টমেন্টে পাঁচজন টিচার জয়েন করেছে তো তাদেরকে ট্রেন আপ করার জন্য আমরা ধর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম শুধু টিচাররা মিলে এরকম সেমিনার করেছি সেখানে আমাদের দুজন কলিগ দুইটা অ্যাসপেক্টের উপর বক্তব্য রেখেছেন সেখানে আমরা পার্টিসিপেট করেছি তো সেখানে আমার পয়েন্টসগুলোকে আমি সেভাবে করে সাজিয়ে উপস্থাপন করার জন্য এটা রেডি করেছিলাম তো যেটা আমি খাওয়ার সময় আপনাকে আমি বললাম যে সেখানের মধ্যে আমি লজ্জায় কথাটা লিখি নাই যে শিক্ষকদের বর্জনীয় কাজগুলোর মধ্যে একটা যে 
এমন একটা লিখেছে যে রিডিকিউল করা যাবে না হেয়পতিপন্ন করা যাবে না কিন্তু এই যে আমার মানে আছে নাম ধরা যাচ্ছে না যেহেতু এখানে মধ্যে রেকর্ড হচ্ছে যে ক্লাসরুম থেকে বের করে দেয় কিছু একটা পান থেকে চুন কষলে কোনো একটা ইয়ে হলে বের করে দেয় আটটা জিনিস হলে এই প্রসঙ্গে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি নিজেও একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আপনি একটা ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর হয়েছেন শিক্ষকতা করেন কিন্তু আমি দেখেছি আনফর্চুনেটলি আই শুড ডোন্ট সাই দ্যাট কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে ইভেন আই স্পোক ইট ইন মাই ইন আওয়ার ডিপার্টমেন্ট ইন অ্যাকাডেমিক কমিটি মিটিং অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ ইটস ভেরি শকিং মানে অনেক শিক্ষকরা হচ্ছে দে আর আর মেন্টালি ইল এটা পার্সোনালি প্রবলেম বললে খুব কম বলা হবে হ্যাঁ তাদের নানা ধরনের মানসিক রোগ ব্যক্তিত্বের সমস্যার চেয়েও আরও মারাত্মক সমস্যা হ্যাঁ কিছু একটা যে একজন দেখা গেল যে ট্যাক্সটা আনে নেই অথবা ট্যাক্সটা সফট কপিটা তার ইয়াতে আছে ট্যাবের মধ্যে আছে বা ফোনে আছে এখন টিচার বলছে ইয়ে যাদের বই নেই তারা গেটাও ক্লাস থেকে চলে যাও কিন্তু একটা টিচার কি পারে কোনো স্টুডেন্টকে ক্লাস থেকে সে তাকে ফেল করে দিতে পারে আর সে যদি পড়াশোনা পারে তাকে ফেল করে দিবে কেন সে যদি এটাও তো একটা কথা তাই না তো এগুলো আমাদের এখানে হচ্ছে তো আমাদের এখানে ক্লাসরুম এর ভিতরে টিচাররা যে কীভাবে ম্যাচ আপ করছে এটা তো আমরা কোনো অ্যাসেসমেন্ট নাই এবং কোনো ইভলিউশন নাই আমরা তো বুঝতেও পারছি না এবং আমি যাদের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল এরকম অনেকের সাথে আমি নীরবে সম্পর্ক ছিন্ন করছি কারণ যখন আমি তাদের স্টুডেন্টদের কাছ থেকে রিপোর্ট পাইছি যে মানে দে আর নট গুড টিচার্স এটা হলো ক্যাপাসিটি না পারা আর হলো যে নিজের নানা ধরনের মানসিক সমস্যাগুলোকে স্টুডেন্টদের উপরে তো এই সংক্ষেপে আমি আমার পিএইচডির বিষয়ে একটু কথা বলে শেষ করে দিই সেটা হচ্ছে আমি যেহেতু আপনার এই বিষয়ে তাহলে একটু বলেন যেটা আমি যে এখানকার ইউনিভার্সিটি লেভেলে যা চলছে সেটার ব্যাপারে স্পেসিফিক তো বলা যাবে না সেটাও আমাদের এই যে আমরা যে কথা বলতে পারি না কোনো একটা সত্য কথাও যদি কারো ব্যাপারে বলা হয় যেটা বিরূপ কথা নেগেটিভ কথা ট্রু বলা উচিত সেটা বলে দেখা যাচ্ছে যে এখন এই ব্যাপারে আমার 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 যেটা অবজারভেশন সেটা হচ্ছে আপনার কনসার্নটা ঠিক এবং একটা লার্জ স্কেলে এই প্রবলেমটা হচ্ছে এবং এটা শুধরানোরও কোনো ইমিডিয়েট কোনো লক্ষ্য দেখছে না কিন্তু আমরা যদি কেন এরকম হলো সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করি এটার একটা বড় কারণ আছে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি লেভেলে আমাদের টিচার রিক্রুটমেন্টের যে প্রসেস এখানে কিন্তু আপনার প্রিভিয়াস একাডেমিক অ্যাচিভমেন্টটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরে আপনাকে টিচার মেন ক্রাইটেরিয়া ধরা হচ্ছে তো আপনি একটা জিপিএ ভালো পাইলেন বা আপনার ফার্স্ট ক্লাস থাকলো ইট ডাজেন্ট মিন দ্যাট ইউ ইউ আর ক্যাপেবল অফ টিচিং অর ইউ আর গুড টিচার ইউ মে বি এ গুড স্টুডেন্ট বাট ইউ ইউ ইট ডাজেন্ট মি গ্যারান্টি দ্যাট ইউ উইল বি এ গুড টিচার টিচিং ইজ এ ডিফারেন্ট আর্ট এ স্টুডেন্ট উইথ এ ভেরি মিডিয়কার রেজাল্ট ক্যান বি এ ভেরি গুড টিচার ঠিক আছে এখানে আপনার টিচিংয়ের যে কারণ এই টিচিং তো একটা আলাদা ডিসিপ্লিন আপনার প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি লেভেলে আপনি যেই ডিসিপ্লিন থেকেই গ্রাজুয়েশন করেন না কেন ইন এডিশন টু দ্যাট ইউ মাস্ট হ্যাভ এ বি এড অর এম এড ডিগ্রি সো হোয়াট ইজ বি এড অ্যান্ড এম এড আপনি ম্যাথমেটিক্সের টিচার আপনাকে বি এড করতে হবে বি এড ছাড়াও যে প্রাইমারির জন্য একটা পিটিআই হ্যাঁ আছে ওই সেটাই আপনার প্রাইমারি সেকেন্ডারি হায়ার সেকেন্ডারি সব লেভেলই কিছু না কিছু এই ধরনের গভর্নমেন্ট ইম্পোজড ম্যান্ডেটরি কোর্সেস আছে যদিও সেগুলো কতটা ক্লাসরুমে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন বাট তাদের একটা সিলেবাস আছে কিন্তু পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে টিচার্স রিক্রুটমেন্টের এই ধরনের কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই এবং ওয়ান্স ইউ আর রিক্রুটেড আপনার এটা হলো পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের মতন ইউ আর মানে রেস্ট এস লাইসেন্স ফর সিক্সটি তো আপনাকে আর কিছু না করলেও চলবে এবং এখানে এই জিনিসটা খুবই ট্রিকি যে আপনি এই ধরনের কোনো বিষয় নিয়ে যখন কথা বলবেন আপনার কলিকরাও এটা খুব ওয়ার্মলি অ্যাকসেপ্ট করবে না ঠিক আছে আর যেহেতু আপনি ওই যে ওই হাউ টু টিচ ইন ক্লাসরুম বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট সাইকোলজি হাউ টু অ্যাসেস এই যে বিষয়গুলো এগুলো যেহেতু আমাদের কোনো আলোচনা হয় না এই বিষয়ে কোনো পড়াশোনা নাই এ বিষয়ে কোনো ওয়ার্কশপ হয় না ট্রেনিং নাই তো এটা স্বাভাবিক এই আজকের যে অবস্থাটা হয়েছে এটাই হওয়ার কথা এবং এটা আরও ওয়ার্স হবে এখন আমাদের যেটা করণীয় যে বিভিন্ন লেভেলে এই জিনিসগুলো নিয়ে একাডেমিক কমিটিতে আলোচনা করা তারপরে ওয়ার্কশপ সেমিনার আয়োজন করা 
কোনো ইউনিভার্সিটি যেটা পারে যে বা ইউজিসি যেটা পারে ম্যান্ডেটরি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ আলাদা আলাদা আচ্ছা আমাদের এই অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারে যে আমাদের এখানে যে আমি দেখেছি যে 75 নাম্বার তিন ক্রেডিটের কোর্স কোন স্টুডেন্ট লিখেছে 78 পেজ কেউ লিখেছে 88 পেজেস নিয়ার अबाउट 100 বা 100 নাম্বারের পেপার 4 4 ঘন্টার পরীক্ষা হয়েছে खुबीमा এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম পার্সোনালি এখন ক্যামেরার সামনে আমরা একটু বলবেন যেহেতু আপনি উঠে যেতে চাচ্ছেন এই জন্য যে যে স্টুডেন্ট আপনাদের এখানে আপনার হাতে বা আমার হাতে ভালো করছে না সেই একই লেভেলের স্টুডেন্ট অথবা তার চেয়ে খারাপ স্টুডেন্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আপনি যখন আপনি যখন পড়াচ্ছেন ইব্রাহিম হোসেন আপনার কাছে কিন্তু সে বেশি নাম্বার পাচ্ছে বেশি নাম্বার পাচ্ছে আচ্ছা এখন এই স্টুডেন্টরা তো বলছে কেন আমাদের যে আরো খারাপ লেভেলের স্টুডেন্টরা তো অমুক ইউনিভার্সিটিতে এত পাইছে এই এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং এটা নিয়ে শুধু একটা আলাদা আলোচনা হতে পারে আসলে আজকে একটু যদি বলেন আর কি 5 7 মিনিট এই এটা যদি আমরা 5 7 মিনিটে বলতে চাই তাহলে আমরা এভাবে দেখতে পারি প্রথম ছিল যে এরকম বস্তা বলে হ্যাঁ ওই সবগুলো একই সাথে সম্পৃক্ত एरिया যদিও আমার পিএইচডি এরিয়া স্পেসিফিক হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেসমেন্ট বাট এখানে অ্যাসেসমেন্ট ইন জেনারেল আসবে আসবে তো এখানে আমরা এই প্রবলেমটাকে দুই ভাবে দেখতে পারি একটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে আর্টস ফ্যাকাল্টির কথা যদি বলি এখানে যে অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেমটা চালু আছে এটা হচ্ছে এটা সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে আপনার একটা সিলেবাস পড়ানো হয় এট দা এন্ড অফ দা ইয়ার আপনি একটা उटेड दूसरे क्लसेंडेंस ক্লাস পার্টিসিপেশন প্রেজেন্টেশন ক্লাস টেস্ট ক্লাস টেস্ট তারপর হচ্ছে এই গ্রুপ ওয়ার্ক ঠিক আছে এরকম আপনি বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়াতে তিন চারটা ক্রাইটেরিয়াতে আপনি কিন্তু এই সব জায়গাতে আমাদের যে মানে কুত্তেকি যে চালু হইছে এটা যে ডুয়াল এক্সামিনেশন সিস্টেম এটা তো আমি আচ্ছা ডুয়াল এক্সামিনেশন সিস্টেম কি কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছে ইউনিভার্সিটি লেভেলে ডুয়াল এক্সামিনেশন সিস্টেম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছে কিনা আমি মানে আপনাকে ইয়া করতে পারি না অথেন্টিক করতে পারছি না এই মুহূর্তে কিন্তু এটার একটা বাস্তবতা আছে এটাকে আমরা বলি রেটার রিলায়াবিলিটি ঠিক আছে ওই অ্যাসেসমেন্ট লিটারেচার এটাকে বলা হচ্ছে রেটার রিলায়াবিলিটি এন্ড রিলায়াবিলিটি কি জিনিস সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে রিলায়াবিলিটি মানে হচ্ছে আপনি যখন আমরা তো বুঝি রিলায়াবিলিটি মানে হচ্ছে যে তার কম্পিটেন্ট হওয়া ওই কাজটার জন্য এখন অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে কোন একটা টেস্ট রিলায়াবল আমরা তখনই বলবো এটা হচ্ছে আপনার লাইক এ মেজারিং টেক उटकामेम 
আজকে মাপলেও যা আসবে কালকে মাপলেও তাই আসবে যদি তাই আসে তখনই আমরা বলতে পারবো যে এই টেপটা রিলায়েবল এখন এই টেপের জায়গায় আপনি ওটা প্রশ্নপত্রকে চিন্তা করেন যে এখানে আমাদের একজনের ইন্টেলিজেন্ট মাপার বা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল মাপার বা হোয়াট এভার অ্যাচিভমেন্ট মাপার ফিতাটা কি ওই কোয়েশ্চেন পেপারটা এখন যিনি এই কোয়েশ্চেন পেপারটা লিখছেন তিনি যদি ঠিকমতো প্রশ্নটা না করেন তখনই এটা কিন্তু আনরিলায়েবল হয়ে যাবে যেমন আমি আপনাকে ইনস্ট্যান্ট দু একটা উদাহরণ দিই এখন আপনি বলেন অ্যাপোস্টেমোলজি সম্পর্কে যা জানো লিখো এটা যদি আপনার একটা প্রশ্ন হয় এটা একটা স্টুডেন্ট যা জানো সে কি এতটুকু জানলো সেতুটুকু হ্যাঁ সে দশ পেজ লাগবে না পাঁচ পেজ লাগবে না এক পেজ লাগবে তা টেকনিক্যালি সে যদি লেখে আমি কিছু জানি না সেটাও সঠিক সেটাও সঠিক प्रैक्टिकलिटी तीन टाइम जिन सम्पर्क আপনার ধারণা থাকে যে আপনার কোয়েশ্চেনটা ভ্যালিড হয়েছে কি না এটা রিলায়েবল কি না এবং যেভাবে আপনি অ্যাসেস করতে চাচ্ছেন এটা প্র্যাকটিক্যাল কি না এই এই ধারণা যদি থাকে আপনি যদি জানেন যে কিভাবে একটা কোয়েশ্চেন অ্যাসেস করতে হয় কিভাবে গ্রেডিং করতে হয় কিভাবে রেজাল্টটা পাবলিশ করতে হয় এই সবগুলো নলেজ মিলে হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট লিটারেসি তো আমাদের দেশে আমরা আপনি ফিলোসফি পড়াচ্ছেন আমি হিস্ট্রি পড়াচ্ছি অমুক ল্যাঙ্গুয়েজ পড়াচ্ছে বাট আমরা অ্যাসেসমেন্ট লিটারেট না এই জন্য আমার যে টেস্টটা আমি করছি ওটা আসলে রিলায়েবল হচ্ছে কি না ভ্যালিড হচ্ছে কি না এটা আমরা কেয়ার করি না আমরা মনে করি যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য কোর্স দেয়ার শুড বি এ টেস্ট আই শুড রাইট এ সেট এ কোয়েশ্চেন পেপার অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ টু বি চ্যালেঞ্জিং ফর মাই স্টুডেন্টস ঠিক আছে এই কিন্তু প্রশ্নগুলো সেভাবে ডিফারেন্সিয়েট হতে হবে এবং এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন আপনি যদি এই জিনিসগুলো অ্যাওয়ার থাকেন তাহলে আপনার প্রশ্নগুলো এক ধরনের হবে যেমন এখানে অনেক মাইক্রো লেভেলের আরেকটা কথা বলা হয় যে আমাদের পরিবারে আমার এই যে বোন আসছে উনিও শিক্ষকতা করে এবছর রিটায়ারমেন্টে গেছে জ্যামশন কলেজ থেকে আমার মেজো বোন শিক্ষকতা অলরেডি রিটায়ারমেন্টে আসছে বড় বোন তো এবছরে রিটায়ারমেন্টে চলে আসবে আমার ছোট বোনও শিক্ষকতা করে তো ওনাদের কথা হচ্ছে যে যে মানে প্রশ্ন এমনভাবে হতে হবে স্ট্যান্ডার্ড মিডিয়াম এবং দু একটা প্রশ্ন যারা দুর্বল তাদের জন্য যাতে সব লেভেলের স্টুডেন্টরা এ করতে পারে এটা আমাকে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক সময় বলা হয়েছে আসলে আমি এই ধরনের কিছু লিটারেচার মধ্যে পাই নাই আমাদের দেশে থেকে আলোচনা কিন্তু আপনি যদি টেক্সট পড়েন লিটারেচার পড়েন আপনি ওখানে কখনো এই ধরনের কারণ অ্যাসেসমেন্টের বিষয়টা খুবই সিম্পল ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল আপনি কোনো জিনিস পারেন কি না সেটা সেটা জানা হচ্ছে আমার কাজ ঠিক আছে তাহলে আমি কি পারেন কি এটা দেখবো নাকি কি কি পারে না সেটা দেখবো এটা একটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমাদের দেশের যে সিস্টেম এখানে বের হয়ে যায় সে কি কি পারে না কিন্তু আপনার আসলে দেখা উচিত সে কি কি পারে আচ্ছা আপনার কাছ থেকে বোধহয় শুনছিলাম যে এরকম যে আর একটা জিনিস হলো যে মার্কিং করার ক্ষেত্রে টোটাল মার্কস দশ তাহলে আপনিং <laughs> 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 ইয়ে নিছেন আপনি তো তাকে সব স্টুডেন্টরা ফুল মার্কস পাবে না না পাবে না সেটা একটা আলাদা রিয়েলিটি 
स्क्रिप्टी गवेशनाज इंटरनेशनल एग्जाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने उधर जे को कोश्चन पेपर जो देखें ओखे इन्स्ट्रकशन थे प्रचुर एवं एक उदाहरण देवा थे जे प्रश्न उत्तर कि उदाहरण देवा थे मानी से स्टूडेंट देखे स्टूडेंट वेरि क्लियर बिफोर सीटिंग इन द एक्साम ऑन व्हाट कैटेगरि दे आर गोईंग टू बी एसेसड आपनी अल ऑन सार्डन यू कैन नट टेक देम एज ए सरप्राइज ठीक है ये एरक सरप्राइज कर फिडबैकुडेंट Uh, the feedback our students get is only their grade ebong hmm. still the grade also doesn't Na, mean grade anything grade the thing moto jogbi kora hoyse kora hoyse seta o kintu to result dewar pore dekhi je amader nijeder jogbi oge kichu kichu bhul hoye bhul hoye jay student bolche sir ami to erkom c plus power kotha power kotha jog kore dekhi je ashole she paise b plus hmm tekhon o jodi je challenge na korto ami eta bujhte partam partam na तो स्कूल <laughs> It only proves that mm. at no stage of his or her education, mm. nobody gave her any feedback. जे ए जे तार ए इधर एक हनेर capital letter हो दर कारे not a small letter. इधर उन्हें छोटो छोटो बुलगुली क्यों कहना था धुराई दरने जाजो नो शेरा किन्तु carry out throughout his education. अरे आपने क्या तो peculiar कथा बोले? आमादेर department के reactor student existing. ओ লেখা শুরু করে প্রথম যে প্রশ্নটা লিখে এক নাম্বার দ্বিতীয় প্রশ্নটা লিখে দুই নাম্বার যেটা দুই নাম্বার প্রশ্ন উত্তর লিখছে সেটা কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে सपोज পাঁচ নাম্বার আচ্ছা আমরা কি করি স্টুডেন্টকে সেভ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নম্বর দিয়ে বাইরে গিয়া পাঁচ দুই কেটে সেটা পাস করে দিলাম কিন্তু আমি যেটা না করতাম বা আমি করতে এটা বাধ্য না इवन হয়তো আমার জন্য উচিত না মানে লিগ্যালি কিন্তু মোরালি হয়তো উচিত এটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আমি এটা আমি তো আমাদের ডিপার্টমেন্টে আপনি এবং সে স্টুডেন্টরা বর্তমানে এক্সিস্টিং সে প্রত্যেকটা ইয়ারে কাজটা করে আসছে সে মাঝে মাঝে পড়ে যায় আছে এখন এখন আমরা তাকে কোন ফিডব্যাক দিতে পারছি না তার খাতা দেখায় বলতে পারছি না এই প্রসঙ্গে যে তুমি এই কাজটা কেন করো এই প্রসঙ্গে আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমার মনে পড়লো আমার ছেলে তার আম্মুকে প্রশ্ন করছে সে এরকম একটা ভুল করছে কোন একটা প্রশ্নে মনে করেন তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর এটা আসলে লেখা উচিত ছিল দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর 
এটা লিখে সে যে অঙ্কটা করছে অঙ্ক ঠিক আছে তো সে ওই তিনের জায়গায় দুই বা দুয়ের জায়গায় তিন এই ভুলের কারণে টিচার ওখানে তার মার্কস কাটছে দুই নাম্বার তো যখন তাদেরকে কপি চেক করতে দেওয়া হয়েছে আমার ছেলে প্রশ্ন করল যে আচ্ছা আম্মু আমি যদি পুরো অঙ্কটা না লিখতাম আমি যদি শুধু ওটা লিখতাম তাহলে কি আমাকে দুই নাম্বার দিত তো আমি এটা শুনে পড়ে বললাম ইন্টারেস্টিং তো এটা তো এই যে একটা অ্যাসেসমেন্ট রিলেটেড ভেরি ভ্যালিড কোয়েশ্চেন আপনি যে কাটছেন নাম্বারটা আপনি কি তাহলে শুধু ওটা যদি সে ঠিক মতো লিখতো দিতেন শুনেছি আমি যে একটা স্টুডেন্ট ঢুকলো ঢুকার পরে দিয়া তাকে কিভাবে আটকানো যায় এবং একটা প্রশ্নে সে মানে মেক আপ করে আনসার দিচ্ছে আমাদের এগুলো তো টেকনিক্যাল পেপার না আমাদের এগুলো কনসেপচুয়াল যার কারণে তাকে বুঝে বলতে হয় তারপর সে আরেকজন একটা প্রশ্ন করছে চারজন টিচার এক সারিতে বসা আর যদি একের পর এক প্রশ্ন করি সে তো পাজল হয়ে যাবে এবং আমি আর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছিলাম এক্সটার্নাল ইস্যু সেখানে দেখলাম যে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টদেরকে যে প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে সব মেমোরাইজেশন এটা কি বলো সেটা কি বলো এটা কি বলো আমি পার্সোনালি যেটা করি যে আমি একটা প্রশ্ন করি ওটা পারলে ওইটার আরও ইনডেপ অ্যানালাইটিক্যাল আটটা করি ওটা পারলে ওটা থেকে আর একটু কঠিন আটটা করি এভাবে একই লাইনে যখন সে পরপর বেশ কয়েক লেভেলের প্রশ্ন পেরে যায় তখন আমার মনে করি যে না এটা খুব ভালো হয়েছে তো আমাদের এই আলোচনা থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বোধ শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রী দুই লেভেলেই এই অ্যাসেসমেন্ট বিষয়ে অনেক ধরনের অস্পষ্টতা আছে এগুলি নিয়ে যত এরকম আমরা একাডেমিক কমিটিতে বা গ্রুপে ওয়ার্কশপে সেমিনারে কথাবার্তা বলবো এই জিনিসগুলি সারফেসে আসবে এবং আমরা এই যে প্রবলেমগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারবো হ্যাঁ আমি 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 ডুয়েল এক্সামিনেশন সিস্টেমের কথাটা এই জন্য বলছিলাম যে আপনার রিলায়বিলিটির কতগুলো আসপেক্টস আছে হ্যাঁ তো আপনার যেরকম কোয়েশ্চেনের মধ্যে আপনি যদি ঠিক মতো না লেখেন এটা আনরিলায়েবল হতে পারে আবার এক্সামিনার্স এটা হচ্ছে রেইটার রিলায়বিলিটি বলে রেইটার রিলায়বিলিটিটাও ঠিক রাখার জন্য ডুয়েল এক্সামিনেশনটা ঠিক আছে কারণ আপনি অ্যাজ এ রেইটার ইউ ক্যান টেন টু বি সাবজেক্টিভ না এখানে ফ্লটা আপনি বোঝার চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে জাস্ট কয়েক মিনিট শেষ করতে হবে ফ্লটা হচ্ছে যে আমার সেকেন্ড এক্সামিনার প্রশ্ন করে দিল করলো তাতে কি হলো যে একটা বিষয় যিনি জানে যিনি পড়াইছে তিনি একটা প্রশ্ন করছে যিনি হয়তো জানে না বা জানলো যিনি পড়াই নাই তিনি আর একটা প্রশ্ন করছে এবং দুইটা প্রশ্নকে মিলাইয়া মডারেশন বোর্ড একটা প্রশ্ন ফাইনাল করছে তাই না তো সেইটা হোয়াট ইজ দ্য গ্যারান্টি যে যা পড়ানো হচ্ছে সেই মতো প্রশ্ন আসছে কি না আবার আর একটা ঘটনা হয় এটা কোনো ডিপার্টমেন্টে হয় বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হয় বলে আপনি আমাকে বলেছিলেন যে যা সিলেবাসে যাই থাকুক কারিকুলামে আমি যেটা প্রশ্ন করব সেটাই আমি পড়াই দিই রাইট আপনার এখানে এই যে ডুয়েল এক্সামিনেশনের এই প্রবলেম আমাদের অনেক থার্ড এক্সামিন হয় এটা এটা মতো হয়ে যায় এই অনেক টাইম কনজিউমিং আমাদের অনেক টাকা পয়সা থার্ড এক্সামিনার কে হবে এটা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নিয়ম নাই তবে এটা এই আপনি এই প্রবলেমগুলোকে মিনিমাইজ করার তো আমার আমার পিএইচডির একটা ফাইন্ডিংস আপনার সাথে শেয়ার করে শেষ করি সেটা হচ্ছে যে মানে আমার ফাইন আমি যেহেতু টার্সিয়ারি লেভেলের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছি তো এখানে আমি যেটা নতুন পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে ট্রেডিশনাল লিটারেচারগুলোর মধ্যে এটাই ধারণা করা হয়েছিল যে অ্যাসেসমেন্ট রিলেটেড তো প্রবলেম যেগুলো আছে নানা কারণ আছে কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট লিটারে লিটারেট হইলেই যে এই এই জিনিসগুলো প্রবলেমগুলো সলভ হবে বা একটা কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট হবে আমার ফাইন্ডিংস হচ্ছে যে এটা নট ট্রু তাইলে সারপ্রাইজিং হ্যাঁ সারপ্রাইজিং এই কারণেই 
সেটা হচ্ছে ফর एग्जांपल আমি অ্যাসেসমেন্ট লিটারেট আপনি যেভাবে আমাকে করেন না কারণ আমি অ্যাসেসমেন্টের উপরে পড়াশোনা করেছি ওয়ার্কশপ করেছি সেমিনার করেছি আর্টিকেল লিখেছি আই কনসিডার মাইসেলফ অ্যাসেসমেন্ট লিটারেট বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট দা ইফ ইউ লুক অ্যাট মাই অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস ইউ ওন্ট ফাইন্ড এনি এনি নোটিসেবল ডিফারেন্স ফ্রম মাই আদার কলিগ হু ইজ নট অ্যাসেসমেন্ট লিটারেট বিকজ উই আর গভর্নড বাই সাম ইনস্টিটিউশনাল রুলস এখানে আমরা একটা ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আমাদেরকে ফাংশন করতে হয় হ্যাঁ এখন সেই জায়গার হচ্ছে আমরা অ্যাড্রেস করতে হবে আপনি যদি কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ আনতে চান এবং প্রপার অ্যাসেসমেন্ট উদাহরণ হিসেবে যদি একটা দুটো আমার খুব ইন্টারেস্ট লাগতে চায় হ্যাঁ যেমন একটা দুটো যেমন মানে কি আমাদের চিরিমসের প্রেক্ষাপটে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি চিটাং ইউনিভার্সিটির প্রেক্ষাপটে আপনি চিন্তা করেন আমি যেহেতু আমার আমার গবেষণার এরিয়াটা হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এবং স্পেসিফিক্যালি a the compulsory course mm. that is being taught in different departments eta jodi amra samne rakhi department course ache ha ekhane amnar eta pass mark ki hobe eta ke thik kore eta ami thik kori na university set kore dewa ache tar pore eta koy ghontar porikha hobe eta university set kore dewa ache ebong question format ta ki bhabe oi je apni jehetu dual examination er kotha bolchen ami assessment literate i cannot come up with all together a creative assessment system hmm. because apni arekta prashno korben ebong dui ta moderated hoye abar arekta format korben arek set up people group of people othe unless amra shobai assessment ia hoy assessment literate hoy ebong the same scale hoy scale hoyte hobe eta kintu change hocche na je jaygay she jaygay ghure phire chole jacche তাহলে আমরা যদি কোনো ধরনের চেঞ্জ আনতে চাই এটা টপ ডাউন একটা নিয়মগুলো তো সরকার করে দেয় নাই ইউনিভার্সিটি নিয়ম তো নিয়মটি শিক্ষক শিক্ষকরা করেছে বিভিন্ন ফোরাম থেকে করেছে বা করছে করছে এবং চেঞ্জ করতে হলো সেই ফোরামে টিচাররাই আছে এটাই আমার রেকমেন্ডেশন এবং ফাইন্ডিংস দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং এটা কিন্তু একটা রেডিক্যাল কথাবার্তা যে এত পর্যন্ত কিন্তু এগুলোর জন্য শর্ত হচ্ছে যে আমাদেরকে খোলামালা ভাবে জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস করতে হবে উই হ্যাভ টু উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দা প্রবলেম ফার্স্ট এন্ড কনফেস ইট ক্লিয়ারলি ক্লিয়ারলি বিফোর উই আর গোইং টু সলভ দা প্রবলেম তো সো थैंक यू वेरी मच ফর योर টাইম এই বিষয় নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা করার সুযোগ আছে শুধু অ্যাসেসমেন্ট এটা তো একটু ইনফরমাল একটা আলোচনা হলো কেন জানি না কেমন ভালো না এটা ভালো হয় না আমরা আবার কিন্তু আমি চাই দিছি যে কিছু কোয়ালিটি অডিয়েন্সের সামনে আপনি একটু হোয়াইট বোর্ড ইউজ করে একটু ভালো করে আমার তো পিএইচডি রি একটা আরেকটা সেমিনার আমি দিব ঠিক এই যে কিন্তু আমি আপনার কাছে কিন্তু মূল মেসেজটা দিয়ে দিছি যে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা এটা এখন আমাকে তাহলে আপনি যে মূল কথাটা বলে দিলেন আপনাকে ডিগ্রি হবে বহুত থ্যাঙ্ক ইউ ভাই আসসালামু আলাইকুম